：“刘景，你刚才太激动了，或许你难以想象他是一个怪兽，你只是错把他当成了人类女孩，所以才觉得他很可怜无辜，你只是被他控制了，但是你却不知道，这也是这种生物能够逃过远古时期天灾人祸的主要原因。”他们的意识要强于人类，可以把他们的意识灌输到你的脑子里，在不知不觉中，你就得按照他们的想法开始做事了。你好好想想，在你遇到他的这段时间里，你有没有什么特别的变化？对啊，当初在八宝饭店密室的时候，就差点和小静姐互相掐死，而且当初金老头也说这个妖怪会控制人的精神，杀了他们一整个村子的人，而我也亲眼看到他变身成为怪兽，这一切都是发生在我眼前的事情。但为什么我对这个精血不害怕，甚至恨不起来，反而见到他被抓，还会同情他？他明明是怪物。这种变化我怎么自己从来没发现？他曾经差点要了我的命，我应该怕他才对啊！难道我真的已经被控制？大哥，我想问一下，那远古时期地球上不是只有恐龙吗？他们如果这么厉害，为什么不直接统治世界呢？这我就不得而知了。不过很有可能恐龙是他们的祖先。当初彗星撞地球的时候，并没有灭绝所有的恐龙，一部分体型小的钻进了地下，也就进化成了他们现在这个样子。近二百年来，地球上不断的出现各种诡异事件，比如百慕大三角，还有南极，都曾经发现过他们的身影，只是一直没有对外公布罢了。而且你应该也看了很多的新闻，人类已经在着手火星登陆计划了。按道理来说，地球还有四十亿年的寿命，为什么要登陆外星呢？你以为真的是探索宇宙奥秘？幼稚！而是这群地下人已经快苏醒了。如果一旦他们倾巢而出，人类是抵挡不了的。那你们准备怎么研究？我我也想看看。还有你说的那个幸福是被屏蔽了，又是什么神奇的东西？还有你说你认识我爷爷，能跟我详细说说吗？你们俩搞什么的？为什么在我家门口？哦、是不是想偷菜？大爷，你误会了。我们只是来上个厕所，这就走，这就走，抱歉。上厕所？厕所不在那边吗？那么大字难道看不见吗？跑菜地里面上厕所？你们两个大男人还随地大小便啊？丢不丢人啊？我都替你们害臊，不要脸！这位大哥，怎么称呼啊？我要回饭店了，要我送你一程吗？不必了，我自有办法回去。你走吧，以后我们还会再见面的。以后还会再见面，鬼才想见你。那大哥，我走了，拜拜。尼玛，精血难道真的是恐怖人？刚才那个人说的是不是真的？异能者组织到底是一群什么人？听都没听过。<笑>番茄回来的还挺快啊，这家伙干事情果然靠谱。小杏姐还真不错，不仅让我当了老板，还给我配了个阴差总管。也不知道他们这送一份饭能赚多少钱，问问他去。哎、小番茄啊，最近厨艺见长啊，不错不错，再来一碗。<笑>二叔啊，你已经吃第四碗了，没了。饭店里面的食材都被你吃完了，明天一大早还得去采购呢。哎，那你们怎么不多准备一点食材呢？你啊你。对了，你刚才不是说刘景送餐去了吗？人怎么还没回来？不晓得啊，兴许是有什么事情耽搁了吧。哈哈，说曹操，曹操道，老板回来了。这位大哥，你是谁啊？刚才就听到你和番茄有说有笑的，没见过你啊。听说小静把这家饭店转让给你了，不错不错，我过来看看。嗯，这个人是谁？难道是来找茬的？难道他要来当老板？卧槽！那可不行啊！我这才当了一天的老板，说什么也不能交出去。那个什么，对对对，小幸是把饭店转让给我的，因为我和小幸的关系非常好，而且他对我一片痴情，甚至还要说给我生好多孩子之类的话。他就是因为太爱我了，所以才把饭店让我来经营。说什么这个饭店就是我们的定情信物什么的。哎，你和小幸这么精吗？没看出来丫头性格这么狂野。不错，不错，嘿嘿，何止是不错呀！本来也有很多人追求小幸的，不过吧，他心里只有我。一开始我也不答应的，觉得自己配不上他，但是他太爱我了。所以你懂的，感情嘛，没什么配得上配不上的。两个人在一起，只要相互喜欢，有感情，对未来有规划，负责任，这就够了。小伙子不错啊，以后咱们就是自家人了。你也不要客气，干脆现在就改口，快叫两声我听听，让我也高兴高兴。嗯，这是什么时候的事情？我怎么不知道啊？我明白了，一定是老板在吹牛逼。呃，这么快就改口吗？怎么感觉有点不对劲呢？这位不是来抢饭店的吗？怎么感觉在往奇怪的方向发展？这还快？你知道小星多少年没谈对象了吗？我是小星的二叔，你也叫我二叔吧。以后都是自家人了。原来他不是来抢饭店的。尼玛，这下尴尬了。这事要是传出去，以后怎么面对小星啊？二叔好，那个啥，二叔，你专程来饭店一趟，是不是有什么事啊？事情就是这样，我这次回来就是专门堵小星这个小王八蛋的。一个姑娘家不好好在家所待着，结果跑来跑去的。现在据说又去了什么什么山，真是不让人省心。小姐，既然你和小星关系这么好，那你跟我走一趟吧。这丫头跟她老子一个德行，不一定能劝得住。但如果你去的话，没准她就听你话，乖乖回家了。卧槽，我是吹牛逼的呀！这要是去了，岂不是当场射死？那个什么二叔，为什么非要小星回来呢？他之前离开饭店的时候，说自己有很重要的事情，应该自己会回来的。这么急干啥呀？哎，实不相瞒，小信这家伙不知道从哪得知了他爹的消息，准备去找他爹。那地方过于凶险，根本不是人去的地方。二叔
，这么凶险的地方我可不去，连小幸去了都不一定安全，还要你去把他捞回来，我去不是白白送死吗？我才不干呢！你爱找谁找谁去，不干不去也行，把八宝饭店还给我，这本来就是我们老赵家的产业，你知道吗？番茄刚才跟我说，给鬼送饭一趟能赚一万块，你们俩刚才那一趟就收入两万了，给你一个小时时间考虑，要是不愿意的话，我现在就给律师打电话谈谈。哦，哈哈哈，二叔都多大人了，还这么调皮，凡事好商量嘛，不要动不动就钱烂律师啊什么的。太伤感情了，对吧？你说吧，小心去哪儿了？去了南方一个非常偏僻的村子。不过我想应该不是他一个人去的，但是具体多少人我也不知道。你去收拾一下行李，明天一早咱们就出发。这么急，一大早就出发？二叔，你看咱们也是第一次见面，总得请你吃个饭吧？是不是？咱们用不着那么急啊。尼玛，肯定是什么危险的地方，还想让老子去冒险？以为我傻呀？一个字，破，看谁耗得过谁。小景啊，给你看个宝贝。宝贝？什么宝贝？这个好香啊。二叔啊，这是什么宝贝啊？居然还用葫芦装着，还挺有意思。是香水吗？这比香水可贵多了。这东西在古代有个名字，蒙汗药、哦。早知道你小子又懒又怕事，只好出此下策了。这下你不去也得去。你们要带我去什么地方？我怎么在车上？哎呀，头好痛啊！你醒了，侄女婿睡得怎么样了？你们这是在犯罪，犯罪知道吗？这是绑架，赤裸裸的绑架。不至于，不至于，都是一家人，怎么能说绑架呢？你别乱动，蒙汗药的副作用会让你头晕的。待着别动就行。到了地方，我就给你解药。到地方，到什么地方？你们要带我去哪里？当然是去找你未来的老婆小静了。不出意外的话，两三天的路程就能到，所以这几天就委屈你在车子里待着呢。食物和水都很充足，你继续睡觉吧。我去上个厕所。番茄，我对你是不是跟亲兄弟一样？之前我受伤了，还是你给我看屁股的呢？咱们也算是共患难一场啊！你会不会开车？会开车的话，咱们直接开回八宝饭店。这个什么二叔，我感觉不像是个好人。咱们兄弟心连心，别被外人破坏了感情啊！而且小信走的时候，是不是也跟你说过让你听我的？现在你居然联合这个什么二叔绑架我，过分了呀，兄弟！刘警，虽然我不知道你和小信姐的关系到底怎么样。但我是他的助手，他现在遇到危险了，我要去找他。这个二叔，我虽然不知道他是好是坏，但只要是小杏姐的事，我就不能视而不见，我不可能回去的。别的事我不管，不跟我回去就算了，我下去撒个尿，在车上坐久了，浑身上下骨头都要软了。你去不去？你自己去吧。嗯，这里他娘的什么破地方，真拉胯，真是荒郊野外。后面这房子估计都快一百年了吧。这建筑看起来也太老了！卧槽，啥玩意？刘警，快上车！卧、啊、槽，人跑了！二叔，赶紧回来，你上厕所掉里面去了！人跑了！什么跑了？我正拉肚子呢。等会说，等会还说个屁呀嘛！我先追过去。大哥呀，你要带我去哪里？你是谁呀？咱们认识吗？别着急，你先别说话，等甩开他我再告诉你。先生，您的外卖已经送达，请您收好，记得五星好评哦。行了，知道了。儿子，看到没？你要是不好好读书，以后就跟着送外卖的一样没出息，赚不到钱，还娶不到媳妇，那就丢人死了。哦，可是爸爸。你之前不是说只要努力工作，一样可以出人头地的呀？如果我又努力学习，又努力工作，是不是就可以成为科学家呀？在爸爸那个年代应该没问题，但是现在的话，你要加倍的努力，加倍的工作，才能证明自己，因为其他人都很卷。很卷？什么是很卷？哈哈哈，以后你会知道的我去你大爷的！他妈骑个摩托车开这么快干嘛？去投胎啊！操！尼玛，都有病是吧？神经病吧？开车不看人啊
哥呀，你是什么人啊？为什么绑架我？就算是死，也要让我做个明白鬼啊！什么死不死的，别误会，我可没有要伤害你的意思。嗯，那你费这么大老劲带我来这个鬼地方干啥？你是谁？叫什么名字？我没有名字，你可以叫我无名。马上要下雨了，进帐篷吧，帐篷也都是现成的。怎么办？这个人好像并未对我设防，要不要溜了？但这荒郊野外的，去哪里呢？也不认识路，手机还他妈在饭店丢了，该死！无名大哥，拜托你跟我说清楚好吗？我现在脑子昏昏的，什么都不知道，感觉自己像一头猪一样。你到底想做什么呀？我都快崩溃了。哈哈，你别害怕，简单来说就是赵老二要带你去一个叫马山的地方。他的侄女小幸在马山找到了一处古迹，那里有他父亲赵雄的线索，而你就是能够进入马山的关键，所以我才来找你的。马山，我怎么从没听说过？这是什么地方？你进去过吗？都说了只有你能进入那里，所以我当然没进去过了。小新也没有进去过，他们现在被挡在外面，找不到入口，所以赵老二才来接你去。我说他怎么这么轻易就相信了小新喜欢我的鬼话？原来是小新让他来找我的。那无名大哥，你为什么说只有我能进去？难道是我们家造的？有基因识别系统？这我就不知道了。总之是小新让赵老二带你去马山的，而我，你不用担心，我是来保护你的。嗯，别担心，保护我，我一个大活人用得着保护吗？而且这件事很不合理。如果小新找我，他可以给我托梦，甚至可以给我打电话。怎么会让他二叔来接我？而且还用蒙汗药把我搞晕，而这个叫无名的还把我从车子上抢了过来。现在把我带到这个鬼地方，会不会是这个男人说谎了？小新并没有找我过去。还有一种可能，那就是小新现在也失去自由了，联系不上我。那卧槽，很糟糕啊！算了，走一步看一步吧。那个什么，我出去找点吃的，顺便找些柴火。等夏天黑了之后，野外会很冷的。你在帐篷里面待着，别乱走，我去去就来。眼下的情况也太复杂了吧？恐龙人精血，超能者组织。阴差小信和江城子他们，现在又多了一个赵老二和无名，他们到底想干什么？算了，不想了，这已经超过了我能分析清楚的局面。看来只有见到小信之后，才能搞清楚到底发生了什么。现在去隔壁帐篷睡一觉。哎呀，别闹，我才刚睡着呢！尼玛，吓死我了！怎么就天黑了？好冷啊！肚子好饿呀，不知道无名回来了没，也不带点粮食。我也不知道，居然有一头野猪舔我，吓死我了！无名，这里怎么还有野猪啊？这个地方名为野猪林，算是比较荒凉的地方，不过一般都不会遇到野猪的。可能你身上有什么吸引他们的东西吧？来，给你一把匕首，你用来防身。另外，咱们立刻换一个地方，这个地方不能待了。呃，为什么呀？无名大哥，我现在又冷又饿，能不能给我搞点吃的呀？你说你是来保护我的，总不能见我饿死吧？我现在走不动了。你小子刚才已经暴露自己了，你晚上睡觉不关灯，不把帐篷门拉下来，所以才会遇到野猪。而野猪林这里的野猪可不是形单影只的，他们很奇怪，就像有组织一样，一出来就是一群。所以我们要赶紧走，别磨叽。要是再不走，你别说吃东西了，明天这个时候你就变成野猪的大便了。这么危险，你怎么不早说？那赶紧跑吧，我可不想变成野猪的大便。你是不知道，刚才那头野猪有多大，跟面包车一样大。要是被这么大的野猪盯上，不死也要脱层皮。我不吃东西了，无名大哥，咱们赶紧溜吧。既然咱们意见一致，那么现在就出发吧。一会到了安全的地方，咱们再吃东西，立刻行动。无名哥，现在怎么办？他们会不会把我们吃了？现在这个形势对我们很不利，只有一个办法：你跑步快不快？你绕着帐篷跑一圈。因为野猪的转弯能力不强，所以你的安全系数比较高。而趁转圈的这段时间，我启动摩托车，然后咱们直接走。只能这样了。野猪皮糙肉厚，子弹都穿不透他们的皮肤。快行动！好，可我应该往哪边跑啊？哎呀，你看我这个猪脑子，我居然忘记了这个好东西。卧槽，无名，你也太恶心了吧！怎么掏出一坨屎出来了？这是你刚拉的吗？嘿嘿嘿，刘警，这你就有所不知了吧？其实这不是普通的大便，什么玩意还不是普通的大便？难道这大便是黄金做的呀？看你长得这么帅，怎么这么恶心啊？其实这你就有所不知了，这坨大便是狮子的大便，很多人行走江湖，尤其是需要穿林过山的，都会备一些，可以防止野兽骚扰，因为野兽的领地意识很强。这坨大便是当年我在亚马逊森林里面找到的，是一出尸穴，这么多年一直无用武之地。今天算是用上了，你扔开点，我把这大便均匀的撒在地上，他们就不会过来。到时候咱们直接溜走就完了。
无名大哥，怎么了？为什么停车呀？先别说话，前面好像有人设了关卡，我偷偷摸摸的过去看看。你在这里待着，别走。无名大哥，你确定前面有人吗？你多久回来啊？我一个人在这里待着害怕，要是那群野猪又来了咋办啊？不要紧，我去去就来，应该没什么危险。摩托车里面有水和食物，你自己拿着吃点。要是野猪来了，你就爬到树上去，野猪不会上树，肯定安全。我去前面看看情况。卧槽，这里黑漆漆的，感觉好冷啊。赶紧找找有没有吃的，垫垫肚子去